തസ്ലിംസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഡക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഒരു കുട്ടനാടൻ ഡക്ക് മപ്പാസ് പലർക്കും ഡക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുക അതിന് ഒരുപാട് വേവുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡക്ക് മപ്പാസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡക്ക് നമുക്ക് പണ്ടൊന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ഡക്കൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഡക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്താൽ മതിയാവും കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ട് നേരിയതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ചേർത്ത് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാവണം ഇപ്പം കടുക് പൊട്ടി അതുപോലെ നമ്മൾ ചേർത്ത തേങ്ങ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് നമ്മൾ ചേർക്കാനുണ്ട് വഴനയില ഉണക്കമുളക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില നമ്മളൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം അര കിലോ താറാവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സവാളയാണ് സവാള നന്നായിട്ട് ആവണം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് എല്ലാം ചേർക്കാൻ സവാളയായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം നല്ല മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു തക്കാളി ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് അര കിലോ ഡക്കാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് 
വിനാഗിരി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കുക കുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കുക്കറിൽ അല്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു സ്റ്റീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേവിച്ചാൽ മതിയാവും വേവിച്ച് എടുക്കാം ആ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീം വന്നിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ട് കറി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ കറി ഇത്രയും കുറുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഗ്രേവി ആയിട്ട് വരുന്ന തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാല് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അരക്കപ്പ് ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി തേങ്ങാപ്പാല് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് പിടിച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം നമ്മുടെ ി റെഡിയാവും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഡക്കറി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം